欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。首播将至，三十二集古装大剧来袭，李沁搭档曾舜晞这次有剧追了。《庆余年二》完结后，古装剧这条赛道里又多了两位统治者，而张若昀和李沁也有不少代表作即将播出，尤其是李沁。不仅让人期待他在《庆余年三》中再演林婉儿一角，他还出演了《一笑随歌》《七夜雪》等古装大剧。李沁与张若昀不同，虽然两人都曾尝试过其他类型的作品，但张若昀的发展明显比李沁好得多。而李沁却是有颜值有演技，但一直不温不火。相比起在《人生之路》中扮丑眼村妇。还是能够发挥其颜值优势的古装剧更适合李沁，《庆余年三》恐怕还要让观众再等几年，《一笑随歌》也还需要后期制作。更早与大家见面的是李沁搭档曾舜晞的《七夜雪》。网传这部剧出现在了271的招商剧目中，也就意味着《七夜雪》首播将至，这次有剧追了。一以武侠为皮。以爱情为血肉，有一种设定最容易被大家抵触，那就是爱情。无论什么类型的剧集，都需要加入一条感情线来丰富人物关系。但不合时宜的爱情线很容易拉低整部剧的质量，显得多此一举。最具代表性的就是张译主演的《他是谁了》，好好的一部悬疑剧，演着演着就成了中年玛丽苏。让人丝毫没有看下去的欲望，而不少古装仙侠剧在描绘感情时，则是如同流水线一般，一定要经历几生几世的虐恋，才能让男女主角修成正果。看多了这样的设定，实在是很难对有爱情设定的剧集产生兴趣。但事实上，大家讨厌的是千篇一律的爱情和莫名其妙的爱情。如果一部作品能够讲透爱情的真谛，让观众产生共鸣，依然极具吸引力。而这部《七夜雪》就是一部以武侠为皮、以爱情为血肉的作品，不是剧版改编后才让《七夜雪》变成了套在武侠外壳里的爱情剧，而是原作表面写的是武侠，实际上描绘的是一段人们内心渴望已久的爱情。遇见喜欢的人不难，但遇见惺惺相惜的知己却是难上加难。而《七夜雪》的顶剑阁阁主霍展白，曾舜晞饰演，和药王谷主人薛子夜李沁饰演，就是这样一对天作之合。两人都是重情重义之人。霍展白为了救昔日恋人之子，用了八年的时间，拼命取得了药王谷主人开给他的七位绝世药引。而薛子夜则是明知对方的病无法治疗，依然不顾自己的寒症孱弱之身，设法寻找疗法。在纷争不断、人心复杂的江湖之中，霍展白和薛子夜彼此暗生情愫，但最终两人的结局却是以薛子夜死于七星海棠之毒，霍展白与之生生错过，无疾而终。从七夜雪前期的预告来看。可谓是将原作中的故事情节悉数还原了，尤其是七年毒酒之约的名场面也被拍了出来。看到霍展白和薛子夜眼神之间的爱意流转，不悔相遇相爱的默契，瞬间就被两人之间的爱情治愈了。尽管最终两人的结局凄美，但成功揭示了爱情的真谛，就是妥协与放弃。因此。像《七夜雪》这种更为纯粹的爱情剧，对观众来说就不存在挂羊头卖狗肉的问题，讲的就是荡气回肠的爱情故事，观众们只需跟随剧情和人物磕糖流泪即可。二，势均力敌的男女主，外形适配度满分。这部剧中虽然没有红透半边天的当红顶流，但无论是男女主角还是配角。都胜在人气与实力并存。先前李沁出演《庆余年》这部男频剧时，因为形象过于扁平而显得可有可无。
但到了第二季，李沁的颜值稳步提升，演技也终于能够做到有的放矢了。其中得知自己的哥哥是被五竹杀死的那场戏，充分展现出了他的实力，这也让李沁的存在感越来越强。而今年年初，他还合作王一博主演了谍战剧《追风者》，是一个拥有两副面孔的角色，一面是养尊处优的大小姐。一面是拥有坚定信仰的我方革命者，李沁再一次展现出了高水准。因此，只看演技，李沁在《七夜雪》中的表现就值得期待。而目前放出的预告和剧照中，一身白衣的李沁看似柔弱，但眼神中又透着几分霸气，更是吊足了大家的胃口，把李沁和男主角曾顺熙放一起。CP 感完全不输先前与之搭档过的男演员，曾顺熙的演技水准和选剧眼光，在同龄的男演员中也是佼佼者。单单是近两年就接连推出了《莲花楼去有风的地方》等作品，虽然孤舟的品质没能达到预期，但与人设和剧情走向有着分不开的关系。曾顺熙本人的演技让人挑不出毛病。在《七夜雪》中，曾顺熙饰演的霍展白一角，人设吸睛程度与女主角不相上下，在这一人物身上体现出了极致的江湖侠义。曾顺熙具备了角色身上的少年感，通过预告来看，眼神中的坚定锐利，也直接增加了角色的气场。相信后续成为顶剑阁阁主，也能把人物稳稳的立住。除此之外，在这部剧中还有不少亮眼的角色，比如拥有魔家一族妖童之血，可以用眼睛杀人的童，虽然因为失去记忆成为杀手，但设定确实很出彩。还有楼兰皇室的妙水妙风，也是七夜雪中不可或缺的人物。而这些配角的扮演者，则是颜值演技双在线的王弘毅、陈浩森、曾可妮等。又能给大家带来一场视觉享受了。同样让人安心的还有这部剧的导演，指导过《仙剑奇侠传》《陈曦媛》《花千骨》的梁胜权，以及指导过《莲花楼》《沉香如屑》《三生三世十里桃花》的任海涛，将会共同担任主演。光是有了这样强劲的主创，《七夜雪》的品质就已经有了保障。而从演员的角度来看，主配角个个都是实力派，也不会出现演技拉垮的问题。又一部古装大剧要火了，你期待吗？